ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பொன்மகள் கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து உடச்சி ஊற்றிய முட்டை குழம்பு எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம பொதுவாக முட்டை குழம்பு வந்து வேக வச்சு பண்ணியிருப்போம் இது வந்து வந்து அப்படியே உடச்சி ஊற்றி நம்ம டைரெக்டாக குழம்பில் பண்ணும்போது ஒரு தனியான டேஸ்ட் கிடைக்கும் எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் முட்டை குழம்பு பிடிக்காதவங்களுக்கும் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தில் பாதி வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டை பேஸ்ட்லாம் நம்ம நடுவில் ஆட் பண்ணுவோம் அடுத்து அரைக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தபடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுக்கு தேங்காய் வேணும்னா தேங்காய் பாலாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ரெண்டு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு நிறைய முட்டை வேணும்னா கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போட்டிருக்கேன் அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம் நான் போட்டுக்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிலே வந்துட்டு நம்ம பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தா பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு கொஞ்சமாக வாசனைக்கு த கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறேன் நாம் இதில் வந்து தாளிக்கும் போது பட்டை லவங்கம் அதெல்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை ஆனாலுமே உங்களுக்கு வந்து இது சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் கறி குழம்பு டேஸ்ட்டு வரும் இந்த இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சு சாப்பிடும் வேக வச்சு முட்டை குழம்பு செய்யும் போது ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது ஆனால் இந்த மாதிரி செய்யும் போது கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது ஓரளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் நம்ம வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே ஒரு பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரையும் வதக்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தா தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப வதங்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் ஆனால் நல்லா வதக்கணும் நீங்கள் நான் ரொம்ப வ பச்சையாகவே அப்படியே வெங்காயம் வதங்காமல் போட்டிங்கன்னா குழம்பு வந்து இனிக்கும் அதனால் வந்து நல்லா ஓரளவுக்கு வதக்கிட்டு அப்புறமா போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இது வதங்கிறதுக்கு ஓரளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து ஓரளவு வதங்கிடுச்சு என்ன பிரிஞ்சு வந்துருச்சு நான் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து என் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் நம்ம நான் ரொம்ப நம்ம கறியில் எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல அதில் நிறைய ஆட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் போட்டாவே போதும் இதுக்கு இப்போ ஓரளவுக்கு அதெல்லாம் வதங்கி பச்சை ஸ்மெல்லாம் போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்க ஒரு பிஞ்ச அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் அப்புறமா வந்து காரத்துக்கு தகுந்தபடி மிளகாத்தூள் நான் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறம் வந்து மல்லித்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இது வந்து மல்லித்தூள் வந்து கொஞ்சம் நிறையா தான் போடணும் ரொம்ப நிறையா போட்டுட்டிங்கனாலும் மல்லித்தூள் வந்து ரொம்ப டாமினேட் ஆகிடும் அதனால் ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக அதுக்கு தகுந்தபடி போட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டால் இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா நான் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு தான் ரொம்ப நிறையா போட்டிங்கன்னா கசக்கும் அதனால் ஓரளவுக்கு கம்மியாகவே போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா பச்சை ஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி கழுவின தண்ணி நான் முன்னாடியே ஒரு ரெசிப்பியில் நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் மோஸ்ட்லி அரிசி கழுவின தண்ணி தான் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சமையலுக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இதில் வந்து நிறையா விட்டமின்ஸ்லாம் இருக்குது இதில் விட்டமின் பி டுவெல் வந்து நிறையா இருக்குது அதனால் இது சமையலில் சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து இது அரைச்சிட்டு வந்தாலும் தேங்காவும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சோமும் போட்டு அரைச்சிட்டு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ வந்து இந்த குழம்பு இதில் வந்து நம்ம ஒரு அளவுக்கு அந்த கொஞ்சம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதிலே கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதிலே இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் நம்ம கொதிக்கணும் அது ஓரளவுக்கு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அதில் முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்ற போகிறோம் டைரெக்டாக அதிலே ஊற்றிக்கலாம் முட்டையை இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போய் நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த முட்டையை நான் போட்டுக்கிறேன் இதை வந்து நான் இன்றைக்கி ரெண்டு முட்டை தான் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு நிறையா முட்டை வேணும் அப்படின்னா கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப மெதுவாக ஊற்றணும் உடஞ்சிடக்கூடாது முட்டை அதுக்கு போட்டோடனே கலக்கி விட்டுறாதீங்க முட்டை வந்து எல்லாத்துலேயும் உள்ளெல்லாம் கலந்துடும் அதனால் அப்படி சாப்பிடும் போது எல்லாம் முட் குழம்போட குழம்பாக கலந்து போயிடும் உங்களுக்கு முட்டை அதனால் வந்து ஓரளவுக்கு அப்படியே விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுருங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா அப்படியே